ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் மிகவும் பிரியமான நம்பிக்கையாளரான என் சகோதர சகோதரிகளே மிக முக்கியமாக டொன்போஸ்கோ சலேசிய சபை குருக்களுடைய பாதுகாப்பிலே வளர்கின்ற இங்கே இருக்கின்ற மாணவர்களே அடிவாரத்தில் மற்றும் நிலவரப்பட்டியில் இருக்கிற மாணவர்களே இன்றைக்கு மீண்டுமாக தாங்கள் அவர்களோடு ஒத்துழைக்கப் போகிறார்கள் என்பதை பகிரங்கமாக அறிக்கையிட்ட கொலாபரேட்டர்ஸ் கோ ஆப்பரேட்டோரி கோ ஆப்பரேட்டர்ஸ் சலேசிய குருக்களினுடைய மிக முக்கியமான உடனுழைப்பாளர்களே மிகவும் அன்பிற்கும் பாசத்துக்கும் உரிய நம்முடைய தொன்போஸ்கோ சலேசிய சபையினுடைய குருக்கள் ஃபதர் கஸ்மீர் ராஜ் ஃபதர் தன்ராஜ் ஃபதர் பால்ராஜ் ஃபதர் ஆரோக்கியராஜ் ஃபதர் ரூபன் மற்றும் அருள் சகோதரர்கள் இவர்களையும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றியோடு நினைத்து பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம் அவர்கள் எல்லாருக்கும் முக்கியமாக சேலம் மறை மாவட்டத்தில் பணிபுரிகின்ற பாசமான குருக்களுக்கும் அருள் சகோதரிகளுக்கும் இன்னும் உலகெங்கிலும் உள்ள சலேசிய சபையை சார்ந்த குருக்கள் சகோதரிகள் உடனுழைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் திருவிழா ஆசிரியரையும் கோரிக்கொள்கிறேன் வாட் இயர் லைஃப் எத்தகைய ஒரு மாபெரும் வாழ்வு ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்தாம் ஆண்டு பிறந்தார் நம்முடைய புனிதர் ஜான் போஸ்கோ ஒரு எளிய குடும்பம் ஏழை குடும்பம் இரண்டு வயதிலேயே அவருடைய தந்தையை இழந்தார் பன்னிரண்டு வயதில் அவர் செய்யாத வேலைகள் இல்லை ஏதோ கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் ஜோசப் கஃபாசோ என்கின்ற ஒரு நல்லவரை கண்டார் உதவியினால் குருமடத்திலே சேர்ந்தார் இருபத்தாறு வயதில் குருவானார் ரிமம்பர் யுவர் ஹம்பிள் பிகினிங்ஸ் உன்னுடைய சாதாரண தொடக்கத்தை நீ ஒருபோதும் மறந்து விடாதே என்று நான் பல பேருக்கு பல இடங்களில் முக்கியமாக என்னுடைய மாணவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் உன்னுடைய சாதாரண தொடக்கத்தை மறந்து விடாதே என்று கஷ்டம் என்றால் என்ன வேதனை என்றால் என்ன சாப்பாடு இல்லாமல் தூங்க போவது என்றால் என்ன இதையெல்லாம் நன்கே உணர்ந்திருந்தார் நம்முடைய புனிதர் அதன் விளைவாகத்தான் எந்த ஒரு இளைஞரோ ஆண்டவருடைய அன்பை அபரிமிதமாக அனுமதி அனுபவிக்காமல் இருந்துவிடக் கூடாது என்று இளைஞர்களை தேடி சென்றார் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு எஸ்ஐகேஎல் நூலிலிருந்து நாம் வாசிக்க கேட்டோம் தலைவராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார் நானே என் மந்தையை தேடிச் செல்வேன் பேணி காப்பேன் சிதறுண்ட ஆடுகளை தேடிச் செல்வது போல நானும் என் மந்தையை தேடி போவேன் நம்முடைய பாசமான திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கோ டு தெரிஃபரி ஓரத்திற்கு போங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களிடம் போங்கள் ஹாவ் த ஸ்மெல் ஆஃப் த ஷீப் மந்தையினுடைய அந்த வாசம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கட்டோ என்று சொன்னார் அன்றைக்கே அதை வாழ்ந்து காட்டியவர் செய்தவர் நம்முடைய பாசமான புனித பாருங்கள் அவர்கள் மீது எத்துணை அன்பு காட்டினார் ஆண்டவர் சொல்வது போல 
மப்பும் மந்த அருவமான நாளில் அவற்றை எல்லா இடங்களில் நின்றும் மீட்டு வருவேன் எங்கெல்லாம் பசங்க வழி தெரியாம அனாதையா இருக்கிறாங்களோ பிரச்சனைகள் இருக்கிறாங்களோ அவர்களையெல்லாம் தேடி வந்த நம்முடைய புனிதர் பாருங்கள் என் மந்தையை மேய்த்து இழைப்பார செய்வேன் காணாமல் போனதை தேடுவேன் அலைந்து திரிவதை திரும்ப கொண்டு வருவேன் காயப்பட்டதற்கு கட்டு போடுவேன் நலிந்தவற்றை திடப்படுத்துவேன் பாருங்கள் நீதியுடன் அவற்றை மெய்ப்பேன் இதைத்தான் வேற குறைய இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்போது பாருங்கள் இரநூத்தி எட்டு ஆண்டுகள் அவர் பிறந்து பணியை தொடங்கி பாருங்கள் பிறந்து ஏன் பதினாறு வயதிலேயே கூட குருமடத்தில் இருக்கும் போதே கூட தன்னுடைய பணியை தொடங்கினார் என்று சொல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மனிதருக்கு நாம் விழா எடுக்கிறோம் பாருங்கள் நம்மை சந்திக்கிறவர்கள் எல்லாருமே பிரியமானவர்களே மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் யாரும் நம்மால் கண்ணீர் வடிக்க கூடாது நம்மை சந்தித்து விட்டு வருத்தத்தோடு போகக்கூடாது இதுதான் நம்முடைய ஆண்டவர் எதிர்பார்த்தது ஒரே ஒருவன் மட்டும் வருத்தத்தோடு போனான் ஆண்டவரை சந்தித்து விட்டு ஏனென்றால் பணத்தை பற்றி கொண்டிருந்தார் நீ போ உள்ளதை எல்லாம் விற்று ஏழைகளுக்கு கொடு பின்பு வந்து என்னை பென்சல் என்று சொன்னபோது நிறைய சொத்து இருந்ததால் சொத்து தான் வேண்டும் என்று அந்த பணக்கார வாலிபன் வருத்தத்தோடு போய்விட்டார் மற்றபடி ஆண்டவரை சந்தித்தவர்கள் பெரும்பாலும் மகிழ்ந்தார்கள் அகைனால்தான் நம்முடைய புனித பவுலடியார் கூறியதை அன்றைக்கே வாழ்ந்து காட்டினாரே பாருங்கள் அண்டவரோடு இணைந்து என்றும் மகிழுங்கள் மீண்டும் கூறுகிறேன் மகிழுங்கள் ரிஜாய்ஸ் இன் த லார்ட் ஆல்வேஸ் அகேன் ஐ சே அ ரிஜாய்ஸ் நாம் மகிழ வேண்டும் நம்மை பார்ப்பவர்கள் நம்மோடு இருப்பவர்கள் எல்லாரும் மகிழ வேண்டும் கனிந்த உள் உங்கள் உள்ளம் எல்லா மனிதருக்கும் தெரிந்திருக்கட்டும் கனிந்த உள்ளம் ஜென்டில்னஸ் மீட்னஸ் திறமை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீ பொலைட்டாக இருக்க முடியும் கனிவோடு இருக்க முடியும் எல்லாரோடும் பாசமாக பேச முடியும் பவுலடியார் சொல்லுகிறார் கனிந்த உங்கள் உள்ளா எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு சாப்பாடு போட ஆனால் கடவுள் தேவ பராமரிப்பு அவரோடு உடன் இருந்தது பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை என்று நினைப்பார் திடீர் என்று ஒரு நல்ல மனமுடையோ அவருக்கு கொடுப்பார்கள் பாருங்கள் எதை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டாம் நன்றியோடு கூடிய இறை வேண்டல் மன்றாட்டு ஆகிய அனைத்தின் வழியாக கடவுளிடம் விண்ணப்பத்தை தெரிவியுங்கள் அறிவெல்லாம் கடந்த இறை அமைதி உங்களுக்கு இருக்கும் இப்படித்தான் நம்முடைய புனிதர் வாழ்ந்தார் பிரியமானவர்களே எத்தகைய ஒரு அற்புதமான வாழ்வு நம்முடைய திருத்தந்தை நம்முடைய புனிதரை பற்றி பேசும்போது சென்ற ஆண்டு சொன்னார் நம்ம எல்லாம் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கக்கூடாது நம்பிக்கையாளராக இருக்கக்கூடாது மனிதர்களாக இருக்கக்கூடாது நாம் எல்லாரும் ஈஸ்டர் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் புனித ஜான் போஸ்கோ செய்தார் டோன்ட் பி குட் ஃப்ரைடே பீப்பிள் பி ஈஸ்ட் பீப்பிள் இதை சென்ற ஆண்டு புனித ஜான் போஸ்கோவின் திருவிழா வந்து நம்முடைய பாப்பானவர் எடுத்து சொன்னார் பாருங்கள் தந்தை காஷ்மீர் அவர்கள் தொடக்கத்திலே சொன்னது போல அவருக்கு பிரியமானது எல்லாம் பியூட்டி ஒர்க் சேர்ஃபுல்னஸ் அழகு எது அழகு தூய்மையாக இருப்பது தானே அழகு கஷ்டப்பட்டு கடமையை செய்வது தானே ஆண்டவருக்கு பிரியமானது சேர்ஃபுல்னஸ் எப்போது மகிழ்ந்திருப்பது தானே ஆண்டவருக்கு உகந்தது அதைத்தான் அவர் வாழ்ந்தார் மேலும் நாம் கேட்டோம் எப்படி நற்கருணை ஆண்டவர் மீது அவர் ஆழ்ந்த பற்று கொண்டிருந்தார் நற்கருணை வாழ்வை ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்ந்த புனிதர் அவர் பீடத்தில் இயேசு பலிப்பொருள் குருவானவர் பலி ஒப்பு கொடுக்கிறவர் நாள் முழுவதும் புனித ஜான் போஸ்கோ பலிப்பொருள் ஆண்டவர் இயேசு அவரை ஒப்பு கொடுக்கிறவர் 
அதுதான் நிகழ்ந்தது நற்கருணை மீது பக்தி ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் நற்கருணையை பற்றி பிரியமானவர்களே மூன்று காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று திரு அவை எடுத்து சொல்கிறது பக்தியோடு பூசையில பங்கெடுக்க வேண்டும் எந்த சத்தமும் இல்லாமல் தகுதியோடு ஆண்டவரை உட்கொள்ள வேண்டாம் மூன்றாவது நற்கருணையில இருக்கிற ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டும் இதைத்தான் நாம் எல்லாரும் செய்ய வேண்டும் என்று புனித ஜான் போஸ்கோ நமக்கு முதன் முதலாக கற்றுக் கொடுத்தாரே பாருங்கள் அதே போல லவ் ஆஃப் மதர் மேரி நம் அன்பு தாய் அன்னை கன்னிமரியாளிடம் பற்று கொண்டிருக்க வேண்டும் இங்கே ஒரு விதத்தில் குருவானவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைகளை இதோ என் உடல் இதே என் ரத்தம் என்று நம்முடைய அன்பு தாயும் ஆண்டவர் இயேசுவை சுட்டி காட்டி இதோ என் உடல் இதோ என் ரத்தம் என்று சொல்லுகின்ற அருகதை அவருக்கு தான் இருந்தது சகாய தாய் மீது அவ்வளவு பக்தி கொண்டு ஒரு பக்கம் அவருடைய பதிந்து பேசலுக்காக ஜெபிப்பது இன்னொரு பக்கம் அவரை போல எல்லா மக்களுக்கும் குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கும் சகாயம் கொடுப்பது துன்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சகாயம் கொடுப்பது இதை வாழத்தான் நம்முடைய அன்பு தாயின் மீது அளவற்ற பக்தி கொண்டிருந்தார் அது மட்டுமல்ல லவ் ஆஃப் த போப் திருத்தந்தையை மதிப்பது அவரை அன்பு செய்வது திரு அவை அதிகாரிகளுக்கு உரிய இடத்தை கொடுப்பது எதையும் அவர் அன்றைக்கு கற்றுக் கொடுத்து சென்றார் நம்முடைய புனிதர் இளைஞர்களோடு நீ இளைஞராக வேண்டும் அதே போல இன்றைக்கு சலேசியர்கள் எவ்வளவு நன்மைகளை செய்கின்றார்கள் நம்முடைய மறை மாவட்டத்தில் மட்டுமல்ல உலகம் அனைத்திலும் இதை அன்றைக்கே தொடங்கினார் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் குருவானார் வேற குறைய பத்து ஆண்டுகள் கழித்து தன்னுடைய சபையை அவர் தொடங்கி இருந்திருக்க வேண்டும் எட்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அவர் மறித்தார் அந்த குறுகிய காலத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அந்த குறுகிய காலத்தில் ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சலேசிய குருக்கள் உருவானார் பாருங்கள் அவர் வாழும் போதே ஆறாயிரம் சலேசிய குருக்கள் என்றால் பார்த்து கொள்ளுங்கள் நல்லது செய்தார் நல்லது செய்ய வைத்தார் இன்றைக்கு உலகமெங்கிலும் சலேசிய குருக்கள் சகோதரிகள் அந்த அன்பு பணியை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இளைஞர்களுக்கு தந்தை ஆசிரியர் ஹி வாஸ் நாட் ஷட் அப் இந்த சாக்ரிஸ்டி ஹி வாஸ் நாட் ஷட் அப் இந்த கிளாய்ஸ்டா ஹி வாஸ் நாட் ஷட் அப் இந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ் பொருட்களில் மூழ்கி போய்விடவில்லை மாறாக ஒரு பக்கம் ஜெவிப்பது இன்னொரு பக்கம் ஆண்டவருக்காக எல்லாரையும் தேடி போவது இந்த நற்செய்தியில் நாம் கேட்டது போல மிகப்பெரியவர்கள் யார் நம்முடைய குழந்தைகள் தானே அந்த குழந்தைகளை என்னிடம் வரவிடுங்கள் அவர்களை போல விண்ணரசை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று தானே ஆண்டவர் சொன்னார் யாராவது அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்லது செய்யாமல் அவர்களுக்கு கெட்டது செய்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவரே பணித்தார் திருப்பி எழுந்துலாம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாறாங்கல்ல கழுத்தில் கட்டி ஆழ்கடலில் தள்ளுங்க குழந்தைகளுக்கு கெட்டது செய்பவர்களுக்கு அத்தகைய தண்டனை இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் பணி செய்கிறோம் தொண்டு செய்கிறோம் என்ற பெயரில் மற்றவர்களை தங்களுக்காக பயன்படுத்தி கொள்ளுகிறார்கள் பீப்புள் ஆர் யூசிங் பர்சன்ஸ் அண்ட் லவ்விங் மணி மனிதர்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் பொருட்களை அன்பு செய்கிறார்கள் தொண்டு என்கின்ற பெயர் அல்ல ஆனால் ஜான்போஸ்கோ அப்படி செய்யவில்லை குழந்தைகளுக்காக இளைஞர்களுக்காக இளம் பெண்களுக்காக தன்னையே கரைத்து கொண்டவர் புனித ஜான்போஸ்கோ குழந்தைகளை என்னிடம் வரவிடுங்கள் அவர்களை தடுக்க வேண்டாம் என்று சொன்னார் இன்றைக்கு எத்தனையோ குழந்தைகள் அறிவிலே குழந்தைகள் வயதில் மட்டுமல்ல நம்பிக்கையிலே குழந்தைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது நம்பிக்கையிலே ஆழமானவர்கள் 
நெடுநாள் கிறிஸ்தவர்கள் என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு ஏறுமாறாக தாறுமாறாக வாழ்ந்தால் அவர்களெல்லாம் குழந்தைகளை தடுக்கிறவர்கள் தான் இவர்களே இப்படி செய்கிறார்கள் நாம் ஏன் இப்படி செய்யக்கூடாது என்று மற்ற சாதாரண நம்பிக்கையாளர்கள் சிறுவர் சிறுமிகள் தவறான வழியிலே போவார்கள் ஆண்டவருடைய அழைப்பு எப்போதும் நம் காதில் ஒலித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் புனித ஜான் போஸ்கோவே அன்றைக்கு டொமினிக் சாவியோவை பார்த்திர பதிமூன்று வயதில் அவர் புனிதராக நீ துணை செய்தீரே நாங்களும் பார்க்கிறோம் வயதிலே குழந்தைகள் நம்பிக்கையிலே குழந்தைகள் வசதிகளிலே குழந்தைகள் ஆதரவற்றவர்கள் எல்லாரையும் எங்கள் வார்த்தையால் வாழ்வால் நாங்கள் புனிதராக்க வேண்டும் யாருடைய அழிவுக்கும் நாங்கள் காரணமாக இருக்கக்கூடாது நீர் தோற்றுவித்த சலேசிய சபை இன்றைக்கு ஆலமரமாக வளர்ந்திருப்பது போல நாங்களும் நல்லது செய்து அதே உணர்வை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து எல்லாரும் நல்லது செய்ய காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஜெபிப்போம் சகாய தாயே சிலுவை அடியல் துன்புறுகின்ற மகனோடு நின்றவரே காண அவர் திருமணத்தில் துணை செய்தவரே எலிசபத்தம்மாளுக்கு மூன்று மாதம் உதவி செய்தவரே பிள்ளையை அக்கறையோடு தேடி சென்றவரே உண்ணவில்லை உறங்கவில்லை என்ற உன் மகனை தேடி சென்றவரே நாங்களும் எளியோரை தேடி செல்வோம் சிறுவர்களை சிறுமிகளை இளைஞர்களை வழிதவறி போன இளைஞர்களை எதுவும் வழியில்லை என்று நம்பிக்கை இழந்த இளைஞர்களை தேடி செல்வோம் என்று அன்னை மரியாளின் வழியில் நம்முடைய புனித ஜான்போஸ்கோ வழியில் தொடர்ந்து பயணிப்போம் 